Kipindi kilichopita Globo TV ilikukutanisha na familia ya Salim Mohamed anayeteseka kwa takriban miaka sita kwa ugonjwa wa kansa ya ulimi. Makweli kabla ujafa hujaumbika. Hali ya Salimu imeendelea kuwa mbaya zaidi baada ya wadudu kuanza kushambulia shingo yake na kusababisha kishimo katika upande wake wa kushoto wa shingo. Na kiukweli bado Salim anahitaji msaada. Mimi naitwa Fatma Rashid Ahmad ni mke wa Salim Muhammad Rashid. Mm. Nawashukuru sana wa Tanzania na nje ya Tanzania kwa michango yao. Imeniwezesha kuanza matibabu Ocean Road na kuweza kufika Ocean Road na kuweza kumleta mume wangu kila siku kwa matibabu. Nawashukuru sana kwa wote walioguswa. Na sasa hivi tunaendelea na mionzi hii wiki ni ya tatu lakini kuna tatizo lingine limejitokeza chini ya kidevu ametoboka tukimpa chakula kinatokea hapo maji chochote tunachompa kinatokea hapo na sasa hivi hali yake inazidi kuzofika na anakosa nguvu na hali yake inazidi kuwa mbaya lakini bado tunaendelea na matibabu Ocean Road na tunaendelea kuongea na daktari inawezekana kesho akapelekwa mwimbili kwa sababu ya kuwekewa mpila kuweza kumfusabisha kumwezesha kula na kuhusu kusafiri dokta anasema bado kwa sababu anaendelea na matibabu hapa paka amalize ndo dokta atatoa ripoti tutaweza kusafiri na bado pesa hazijatimia pia za kuniwezesha kusafiri na hizo zo pesa nilizochangiwa pia ndo hizo ninazotumia kila siku kukodisha gari kwenda na kurudi na matumizi ya nyumbani na matumizi ya kununua dawa na hapa hospitali kula na mgonjwa kumpa chakula ni hizo hizo ambazo nilizochangiwa ndo naendelea kuzitumia na waomba wa Tanzania na nje ya Tanzania na yoyote atakayeguswa aweze kumweze kutuende, kuendelea kutusaidia ili niweze kumsaidia mume wangu na kuweza kumsaidia kimatibabu na kuendelea kumleta hospitali kwa sababu gharama ni kubwa na bado kwa hiyo kesho kuna gharama za kununua mipila gharama bado ni kubwa sana naendelea nayo na mimi kama hivi mnavoniona sina kazi sina biashara na mpaka sasa hivi siwezi kufanya chochote na muangalia tu mume wangu kwa sababu tunatoka asubuhi nyumbani tunakuja Ocean Road saa 12 mpaka jioni saa zingine zingine mchana na tegemea muda ambao utakaofanywa hiyo mionzi ndio tunarudi nyumbani tangia ameanza kufanywa mionzi ndio kazidi kuchoka alafu ndo hapo shingoni pametoboka chakula kinatokea hapo na hali yake inazidi kwa sio nzuri kutokana na ile mionzi inamchosha na yeye hawezi kula na kula vitu line line tu hiyo mionzi anaekewa dude hivi ndo anaingizwa kwenye mashine ya shingo tu na kichwa vyakula vyote namsagia sasa hivi naweza nikamsagia ndizi nikamchanganyia vitu vitu vingi samaki nikamchanganyia mchicha nikamchanganyia kaloti nikamsagia nikampa anategemea na mwenyewe anatamani nini huwa anatuambia namtengezea majuice tofauti tofauti ili damu isipungue changamoto ninayoipata ni maumivu anapata ni makali sana usiku hatulali mchana hatulali changamoto nyingine usafiri ndio hivyo hatuna na bili tukodishe gari kwenda na kurudi ni 1600 ambao kwetu sisi ni mbali tuangoma tuangoma mpaka Ocean Road ni mbali na bidi tuchukue usafiri tukodishe itulete gari watusubiri turudi nayo swingine nafika 1700 swingine 1600 na tukifika hapa sisi wenyewe chakula tule kwa sababu tunakuja asubuhi sana yani kwa siku matumizi ya kuja hospitali na matumizi ya nyumbani gharama inafika hata laki naitwa Fatma Ahmad namba yangu ni Atigo 0679439962 na waomba wa Tanzania na nje ya Tanzania msichoke kunisaidia nipo katika wakati mgumu na mgonjwa wangu hali yake inazidi kuwa mbaya na kuhusu kusafiri bado dokta hajatoa ruhusa mgonjwa wa kusafiri ugonjwa huu ambao umekuwa ni tatizo kubwa kwa Salim ukanifanya nizungumze na daktari anayemhudumia Salim kutaka kujua nini hasa chanzo cha ugonjwa wa kansa ya ulimi tena kansa mbaya namna hii Kwa jina ninaitwa Dr. Harris Mona Mapande ni daktari bingwa wa magonjwa ya saratani kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road Tumempokea Salim Muhammad Rashid ni mgonjwa wetu ambaye ana saratani ya ulimi ambaye kwa sasa anapati, anapatiwa matibabu 
ya tiba ya mionzi. Salim Mohamed uh, Rashid alifika kwa mara ya kwanza mwaka jana 2018 kwa ajili ya matibabu ya, ya saratani ya ulimi. Ambapo baada ya alipojua mwaka jana nadhani alipata alipata mdhamini wa kwenda kufanya kwenda kutibiwa huko India akaenda akatibiwa aka akarudi mwaka huu mwezi wa 4 tarehe 10 mwezi wa 4 lakini sababu ya kurudi ilionekana kwamba kwa dalili ya ugonjwa ulikuwa umejirudia kutokana na hali yake sisi tukaamua kwanza kumwanzishia tiba ya kemo tiba ya drip lengo ni kufanya ugonjwa usinyae kwanza kabla kwenda kwenye tiba ya mionzi na Salim alipata tiba ya drip mizunguko minne baada hapo tukaja tukamanzishia tiba ya mionzi na paka sasa hivi na matibabu lengo ya mionzi ni, ni madhumuni haswa ya tiba ya mionzi ni kuhakikisha inaenda kufanya ugonjwa na sinyaa eh pale ambapo kwa mevimba pana sinyaa na sikapa sijirudia tena ndio lengo mat, ya mat, matibabu ya saratani kuna matajiriyo mazuri na matajiriyo ambayo sasa ni changamoto ya tiba kila tiba ina faida na hasara eh, kila tiba ina changamoto yake tiba yake mafanikio ya tiba kwamba ule uvimbe umeweza kupungua pale ambapo ulikuwa unamsaidia maumivu mapungua lakini changamoto kwamba ulipopungua pale ambapo amepungua pameachia njia mmm njia kitu ambacho kimevimba sasa kimesinyaa pameachia njia ndio changamoto ya tiba ambapo sasa kwa kila vitu huwa vinatokea pembeni hiyo ni, ni, ni changamoto ya tiba eh, kwa sababu wakati ambapo matibabu ule vimbe ni mkubwa ukishrinki ndio umeachia njia pale ambapo sasa akili akiwa na kule na tokea sasa chang, changamoto ambayo anayo ni kwamba yeye mgonjwa mwenyewe akiwa na kula atakuwa ananika kwamba chakula kinatokea pembeni lakini nimeomoleza kwamba hiyo sio kitu kikubwa mkita macho kwa kinatarajiwa kutokea sana sana baada ya matibabu baada ya kuza matibabu ndabitu apeleke kwa ajili ya kufanya evaluation kwa daktari bingwa magonjo ya kinywa kwa ajili ya kufanya evaluation kuna kwamba ana magana ambao anaweza akamsaidia kuhusu hii fisula yake kutokea kwenye upande wa shavu lake la kushoto uh, kizuri ambacho naweza kutarajie kwamba ugonjwa umesinyaa na baada hapa ilikuwa anapaswa kwenda alikuwa na, anatamani kwenda India kwa ajili ya kufanyiwa evaluation mara nyingi kikubwa ambacho wagonjwa wengi wanaenda India ni kwa ajili ya kufanyiwa kipimo cha PET scan PET scan ni kipimo ambacho kinaweza kutambua kama saratani imebakia pale pale au saratani ile imesogea au saratani imehamia kwenda sehemu nyingine ya mwili na kwa habari njema ambayo nimepata ni kwamba mheshimiwa rais ametenga hiyo hela kwa ajili ya kutupatia PET scan hapa nchi kutengenezwa hapa nchini na kwa Mungu akipenda nadhani mpaka mwaka ni mwezi wa pili hiyo mashine itakuwa ime imeletwa hapa nchini kwetu. Eh kutakuwa kwa kuna sababu ya watu wa baadhi ya watu kwenda nje ya nchi kwa sababu wengi wanaenda wakisha tiba saratani wengi wanaenda kwa ajili ya kufanya evaluation kwa ajili kuangalia kama saratani je imeishia pale pale au imesogea. Kwa hiyo itawasaidia wao kuweza kutambua kwamba ugonjwa uko pale pale au umesogea au umeyama kwenda sehemu nyingine. Sasa PET scan inaweza kudetect kama ugonjwa tulipotoka pale kwenye primary site umeenda sehemu gani ya mwili inaweza kudetect. Kwanza ni kitu kizuri na kwa sasa hivi kama ambavyo nilimshauri familia kwamba matibabu anayopata sasa hivi hata angeenda Iran au angeenda wapi yengine ndio haya haya anayopata sasa hivi. Lakini kashauri kwanza tupate matibabu haya. Baada hapo popote atakao kwenda, kita kwenda Iran, atakao kwenda India which is good. Popote anaweza kwenda kwa ajili ya kufanya evaluation. Evaluation moja hapo ikopi ya PET scan ambayo hapa kwetu nchini haipo paka Mungu akipenda huo mwezi wa pili mwakani Mungu akijalia naweza ikawepo matibabu tulopanga kufanyia sisi ilikuwa ni siku 25 baada ya siku 25 atakuwa kwenye naweza kampa kwenye one month kwa ajili ya evaluation kuangalia what's the response na at the same time familia nadhani wanafanya mpango wa kumpeleka India niko mbioni kuatarishia barua ya referral kwenda India au Iran e, kupeleka huko kwa daktari waende kujua nini na nini ambacho tumekifanya na wao watotoa ushauri gani kulingana na kile ambacho sisi tumekifanya na kuhusu ugonjwa wake angalia umo je amepona je umeama kwenda sehemu nyingine au je umekuwa stable maana kuna watu wengi wanakusikia tiba kwa uko stable pale pale 
ili aweze kula cha kwanza ni shauri familia kwamba ule upande ambao kuna kitundu wa kila siwezi asikutumie awe anatumia upande huu ambao uko mzima ndio moja ya pili kuna njia kumwekea NGT tube hmm? ule mpira wa kulia ambao unaweza kuingia tu mwenye kunja kane analishwa kwa kutumia mpira. Kuna nyingine njia ya tatu nyingine anafanya operation anaekewa mpira kulia hapa kwa tumboni moja kwa moja. Ambao anaanza akatumia kuweza kula. Kwa hiyo ni, ni, ni inategemea na na na, na situation itakavyokuwa huko mbeleni ndio itakavyotujibu nini cha kufanya. Lakini mpaka baada ya tatu ule ule wa wa, wa kinywa akienda kimavelo kimavelo na kuna kuna umuhimu kufanya hivyo basi atakuja kuwekewa hiyo nji mpira. Naam, nimehudumia nime wagonjwa wengi. Mimi ni daktari wa FM3. FM3 tuna deal na wagonjwa head and neck cases, kansa ya kichwa na shingo pamoja na kansa ya ngozi na kansa ya matezi. Uh, wagonjwa hii design haina hii asali ni wengi. Ni wengi sana nimehudumia. Wa, wa mara mwisho niliyomhudumia na ilitokea swala alikuwa na uvimbe napo upo sinyana akapata fistula ni last time nicho kufanya baada ya kuanza matibabu ni mpa refer kwenda muhimbili lakini hakudu kuna feedback eh, na unajua wagonjwa wakishatibua napo akishapona huwa napo so wengi wanaomba kurudi unaona though sisi tunapiga clinic ya, ya, ya kurudi ya kila baada ya miezi mitatu miezi sita kwa ujio ku evaluate ugonjwa wetu na anaendeleaje maendeleo yake natupa nafasi ya kuweza kutambua uwezo ka intervene sasa hivi kwa sababu hiyo ni matibabu wote kasimache mionzi aende kwa sababu unapo cells za saratani unapoipa gap unazipa uwezo wa kujitengeneza na zinazoshambulia kwa, kwa nguvu zaidi kwa hiyo tunataka akamlishe appropriate treatment apate tiba kamili baada hapo katika mwezi mmoja anapomzika hali afya irudi then anaweza kuna 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 daktari wa kinywa wewe waende wakati mtafanya nini na hii anaweza taka na taka kwa mfano anaweza kenda takafanywa matibabu hata India kama ambao anapata India kama hatuna kwamba kuna kuna umuhimu kufanya hapa anza kuna fanya India kule kufanya evaluation na utamwangalia basi na na hiyo sema ambayo imetokea hiyo 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 fistula yake haichukui muda na ni muda ni kwa daktari kutenga muda wake kuandika si muda ambao kwa mfano mara nyingi mimi nasi refu nyingi napenda kuandika Ijumaa kwa sababu nakuwa sina clinic eh kikaa nikitulia ndo naandaa refu na kuja kwa kuandika rufaa no bora sisi sote problem in the meantime nataka maanze matibabu kwanza that's not an issue that's not an issue. Ni mimi anaweza matibabu baada ya kuanza matibabu atapewa referral yake. Saratani ya ulimi mara nyingi kikubwa kinachosababisha ni ni uvutaji wa sigara, matumizi ya tumbako, tu hiyo ugoro, iwe kuberi, iwe tambu, mirungi yote hiyo huchochea kuleta saratani ya. Na kuna wakati mwingine hata kutumia vinywaji pombe kali ulevi wa kutumia mapombe makali eh, ule uchochea ule uchochea kuleta saratani ulimi na nyingine ni lifestyle eh, lifestyle wale ambao wanapenda kufanya mapenzi kwa njia ya ulimi eh, maana kuna virus mwenye tayuma na papilona virus anaweza kushambulia ulimi anaweza kushambulia koo mm, na unaweza kuleta matatizo hayo ninapenda niwashauri vijana mm, vijana 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 na sema na watu wazima wanaojielewa msipende tabia ya kuiga sio fahari kuona kwamba una kuvuta sigara inaonekana ni mjanja mwanza ni usio ujanja wewe ni ushamba uh, jamii wana jamii familia ndogo na marafiki ninaamini kwamba dini ya kweli ni ile inayohudumia wagonjwa wajane wenye shida wenye matatizo ninapenda kuwapongeza wale wote walioguswa Salim wale wote ambao wanaendelea kumsaidia Salim Salim anahitaji kweli msaada lakini kikubwa zaidi ambacho nasitiza zaidi ni kwa mke wake mke wake naye anapaswa asaidiwe ni mama mwenye watoto wanne anahitaji huruma yeye ndio baba ndio mama kitu cha mama yake kuumwa hana muda hata kuna kutafuta kutopata riziki eh kwa naomba jamii kama mta kwa naomba nyingine naomba mguso na huyu mama mmsaidie mwanamke mwenzenu mmsaidie fam familia dada yenu mama yenu eh yote ambaye anaguswa kwa namna kipekee ambao Mungu atakaye mgusa yeye mwenyewe amsaidie mama mama anahitaji faraja anahitaji kujaliwa kwa vivyo vile maana hata kuleta hospitali ni gharama 
eh, lazima mumwezeshe mu, mu, aweze ku kumleta mume wake kwenye hospitalini eh, kumhudumia anahitaji chakula familia yake watoto wake watoto anahitaji kwenda shule eh, yote anahitaji huduma huduma anahitaji kuangaliwa kwa kama jamii kama ambao mnavyoguswa na Salim basi msimsahau huyu mama naomba mumshikie mkono wa mama Salim Muhammad bado anahitaji msaada wa kimatibabu lakini si matibabu peke yake bado familia inahitaji mchango wako wa hali na mali ili kuendesha familia kama ambavyo unaona dada huyu ndio ambaye amekuwa mama na baba katika familia yake kutokana na mumewe kuugua kwa muda mrefu sasa Unaweza kumchangia chochote kile kadri Mwenyezi Mungu alivyokujalia. Unaweza kumchangia kupitia namba 0679933962 na Mungu akubariki sana. Kariako Bazaar inakuletea bo- bonge la bonge ofa. ofa. Pende sawa na Kariako Bazaar. Zipo tairi za magari za kila size, kuanzia gari ndogo, mabasi hadi matruck zinadumu na himilivu kwa barabara zetu. Tupigie 0713741744.